हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर वन ओके इन प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी इन प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी नाउ वी विल से दिस कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ओके सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एंड इट्स एग्जाम एंड फॉर वॉट इट इज़ वैलिड एंड फॉर वॉट इट इज़ नॉट वैलिड ओके नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव सीन सो काइंडली रिवाइज पार्ट थ्री फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी हियर यू विल गेट अबाउट कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नाउ अब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है क्या सो दिस इज कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एंड वी विल सी फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन लाइक मैथेमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन सो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी वॉट इज कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज दैट इफ देर आर टू डिफरेंट इफ देर आर टू डिफरेंट इंटीजर्स ए एंड बी two different integers two different whole numbers and two different rational number okay if a and b are supposed to different whole number or integer or rational number and if we add them in any order if we add them in any order any order means here first we have added a then we have added b so we have added a plus b here we have done b plus a सो so, पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे a सपोज इंटीजर है तो पहले हमने क्या किया था यहाँ पे a a प्लस बी किया तो यहाँ पे हमने a को फर्स्ट लिया देन b को कैसे लिया सेकेंड सो वी कैन से दैट अगर हम b को फर्स्ट लेते ओके okay, एन a को सेकेंड लेते अगर उनका रिजल्ट सेम आता है अगर उनका रिजल्ट सेम आता है मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस होता है a मल्टीपल b इक्वल टू बी मल्टीपल होता है या a डिवाइड बी इक्वल टू बी डिवाइड बी अगर ऐसा होता है अगर आंसर दोनों का इक्वल आता है तो यस कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज़ वैलिड फॉर दैट इफ आंसर इज नॉट सेम अगर आंसर मैच नहीं होता है सेम नहीं आता है सो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी डजेंट फॉलो देर क्लियर एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा आपको क्या माइंड में रखना है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन सो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीपल बी इक्वल टू बी मल्टीपल ए एंड कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिविजन ए डिवाइड बी इक्वल टू बी डिवाइड ए जिसमें आंसर इक्वल हुआ ध्यान में रखना ये हर जगह राइट है ऐसा नहीं कर रहा पूरा सुनो आप अगर ये हर जगह राइट है नहीं अगर ये आंसर सेम हुआ तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है अगर ये आंसर मैच नहीं हुआ a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर इक्वल नहीं हुआ तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती नहीं है इन दोनों का आंसर सपोज मैच हुआ तो ये राइट right है इन दोनों का अगर मैच नहीं हुआ तो ये रॉन्ग है ओके सो लेट चेक स्टेप बाय स्टेप ओके वी विल सी फॉर होल नंबर्स वी विल सी फॉर होल नंबर्स ओके होल नंबर्स और इसमें चेक कर लेते हैं हम एडिशन और एक काम करते हैं हम सारे नंबर्स के लिए एडिशन देख लेते हैं राइट सो चलो होल नंबर के लिए एडिशन में देख लेते हैं तो एडिशन होल नंबर सो मैं क्या करूँगा देखो एडिशन लिया मैंने ओके okay. एडिशन में हम कौन कौन से देख लेंगे तो एडिशन में हम होल नंबर के लिए देखेंगे इंटीजर के लिए देखते बाद में रेशनल नंबर के लिए चलो पहले स्टार्ट करते ए से होल नंबर से इफ ए एंड बी आर डिफरेंट होल नंबर ए एंड बी आर होल नंबर सो आई एम टेकिंग ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू फाइव ऐसे ही ले सकते हैं ना नेगेटिव तो आ नहीं सकता होल नंबर में सो ए इक्वल टू वन एंड बी इक्वल टू फाइव लेट्स एड ए प्लस बी वॉट इज ए प्लस बी वन प्लस फाइव What is वन प्लस फाइव दैट इज सिक्स ओके नाउ लेट्स एड बी प्लस ए वॉट इज बी प्लस ए फाइव प्लस वन वॉट इज फाइव प्लस वन सिक्स दैट मीन्स दैट मीन्स आंसर ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आंसर ऑफ बी प्लस ए ये हो गया तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कह सकते हैं द एडिशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्पिटेटिव तो एडिशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्पिटेटिव देखो ये स्टेटमेंट याद रखो आप एडिशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्पिटेटिव क्लियर नाउ अब एडिशन में ही देख लेते हैं इंटीजर के लिए एडिशन में देखते हैं किसके लिए इंटीजर के लिए सो so, देखो एडिशन उसमें क्या इंटीजर सो लेट्स टेक ए इज इक्वल टू एनी इंटीजर फाइव 
b equal to any integer minus 7 for cross verification you can take any two integers a and b okay now let's do a plus b what is a plus b 5 plus minus 7 you better know the addition of this and if you don't know then go to our playlist search for ncrt 7 and then check the addition of integer and subtraction you will find better examples over there 5 plus minus 7 your answer is minus 2 now let's check b plus a what is b minus 7 plus a 5 minus 7 plus 5 answer is minus 2 that means if we are adding integers in any order the answer is same that means addition of integer is also commutative क्योंकि अगर जैसे भी दो इंटीजर लिए अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी उनका आंसर चेंज नहीं होता है ऐसा किस में हुआ तो ऐसा होल नंबर में भी हुआ और ऐसा इंटीजर में भी हुआ नाउ लेट्स चेक फॉर रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स के लिए आप खास याद रखिएगा सो रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन व्हिच प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोज आई एम टेकिंग a 1 2 एंड b 1 3 आप कोई भी नंबर ले सकते हो जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग a 1 2 प्लस b 1 3 ओके लेट्स ऐड a plus b a plus b is equal to 1 divide 2 plus 1 divide 3 i already told you the answer 6 then it is 3 plus 2 your answer is 5 divide 6 now let's add b plus a b plus a is 1 divide 3 plus 1 divide 2 okay 3 2 is a 6 it is 2 plus 3 what is 2 plus 3 5 5 divide 6 now please look at here first we have done हमने पहले क्या किया a plus b तो a plus b का answer देखिए and b plus a का answer देखिए हमने order change किया लेकिन answer change हुआ नहीं है that means rational number में भी ये property right है so what we can say that the addition of rational number is commutative तो आप एक common statement लिख दीजिए जिससे आप अच्छी तरह से prepare कर पाओ क्या लिखोगे आप addition of addition of whole number लिख दो ये statement addition of whole number comma integers addition of whole numbers integers and rational number addition of whole number integers and rational number is commutative is commutative मतलब अगर whole number में rational number uh, rational number में whole number में and integer में अगर हम order change करते हैं तो answer change होता नहीं है this is general form of it is it okay is it clear अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ये property कौन से तो भी आप verify कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 1 divide 2 plus 1 divide 5 लिखा है और यहाँ पे 1 divide 5 plus 1 divide 2 किया है order change किया है दो number में ही तो वो कौन सी property हो जाएगी commutative property हो जाएगी clear now let's check for subtraction or before that we will check for multiplication now let's just check for multiplication okay multiplication में क्या होगा we will try to check a multiple b and b multiple a अगर answer equal आया तो हम लिख देंगे multiplication of whole number is commutative चलो फैले whole number की बात करते है suppose I am taking any whole number 7 any whole number 2 clear so 7 and 2 we can just take positive numbers you can take 0 also 0 is also an whole number so let's multiply a into b what is a 7 7 to the 14 answer of a multiple b is 14 let's multiply b into a b is 2 a is 7 7 to the 14 so we can say that a plus b answer is 14 b sorry a multiple b a multiple b answer equal to b multiple a answer दोनों का answer equal हुआ so we can say that multiplication of whole number is commutative multiplication of whole number is commutative closure property we have already seen in part 3 here we are just checking uh, commutative property for each and every numbers now let's check for integers let's check for integers okay suppose a is any integer minus 3 b is any integer 5 
A is negative integer, B is po positive integers. We are checking for integers. Now let's do A multiple B. A is minus 3, multiple 5. Minus plus minus 5, 3 is a 15. A multiple B answer is minus 15. Now multiply B into A. B is 5, multiple A is minus 3. Again plus minus is minus. 5, 3 is a 15. So answer of A multiple B b multiple a where a and b are integers it was right for whole number now a multiple b and b multiple a dono ka jab humne order change kiya or multiplication kiya to bhi unka answer equal hi aa raha hai matlab change nahi ho raha hai so integer multiplication of integer is commutative matlab multiplication mein bhi agar hum unka order change karte hai to bhi unka answer change nahi ho raha hai okay so now let's check for rational number a is equal to 1 divide 2 b is equal to 1 divide 3 let's multiply a into b a is 1 divide 2 b is 1 divide 3 multiplication of numerator multiplication of denominator 1 1 is a 1 2 3 is a 6 so what is the answer of a multiple b 1 divide 6 now b multiple a b is 1 divide 3 a is 1 divide 2 1 into 1 3 into 2, 1 1 is a 1, 3 2 is a 6. Now let's check the answer. Example ke liye mein koi bhi number choose kar rao, aap number ko replace kar sakte ho. A multiple B, answer of A multiple B is 1 divided 6. Answer of B multiple A is also 1 divided by 6. That means if A and B are rational number, if we are not changing their order, agar unka order change nahi karte hai, sorry, if we will change their order, to unka answer equal hi hai. Okay, order change nahi karoge to same hi aega. So, we can write the statement. We can write the general statement. Multiplication of, multiplication of, we can write the general statement. Multiplication of whole number, integer and rational number. Multiplication of whole number, integer and rational number multiplication is also commutative multiplication is also commutative that means we can write a general form we can write a general form is that a multiple b is equal to b multiple a where a and b where a and b can whole number integer and rational number whole number integer and rational number is it okay okay now let's check for subtraction Let's check for subtraction. Okay. We will check for whole number. A is equal to 7. B is equal to 2. B is equal to 2. Let's do A minus B. Then we will do B minus A. Okay. We are changing the order. A is equal to 7 minus 2. Answer is 5. B is equal to 2 minus 7. Kindly check your answer is minus 5. Why minus 5? You better know. Sine of bigger 1 minus then minus 5. Uh, in the first example, sine of bigger 1 is plus. So answer of A minus B. Answer of A minus B is equal to 5. And answer of B minus A is equal to minus 5. That means they are not equal. Pata hai na? Plus 5 or minus 5 may difference. Ek positive integer hai, dusra negative integer hai. So A minus B is not equal to B minus A. That means for subtraction. Otherwise, subtraction of whole number is not commutative that means subtraction of whole number is not commutative means agar subtraction mein whole numbers mein agar subtraction mein agar humne order change kiya to answer equal nahi aayega jo answer addition and multiplication mein equal aata tha orders change karne ke baad wo subtraction mein answer equal aa raha nahi hai okay so we can say that subtraction of whole number is not commutative okay now let's check for sorry let's check for integer now subtraction a is equal to a is equal to minus 5 b is equal to 7 i am taking the numbers very randomly so you can choose different number instead a equal to minus 5 and b equal to 7 and you can cross check it by yourself एक एक एग्जांपल में अभी आपके सामने रख रहा हूं तो आप उसमें वैल्यूज चेंज करके अलग-अलग एग्जांपल ले सकते हो और अपने आप उसको समझ सकते हो ओके नाउ लेट्स डू ए माइनस बी 
समझना जब मैं होल नंबर्स ले रहा हूँ तब मैं पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहा हूँ जीरो ले सकते हैं लेकिन हम जीरो को इतना अभी नहीं इंक्लूड कर रहे लेकिन आप इंटीजर में देखिए नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं और रेशनल नंबर में हम फ्रैक्शन नंबर ले रहे हैं ए माइनस बी माइनस फाइव माइनस सेवन व्हाट इज़ द आंसर ऑफ माइनस फाइव माइनस सेवन आंसर इज माइनस ट्वेल्व क्यू माइनस आता है वो आपको पता है दो नेगेटिव इंटीजर हो गए दो अगर नेगेटिव इंटीजर है तो साइन नेगेटिव आएगी और दो नेगेटिव है इसलिए उनकी वैल्यू का क्या होगा एडिशन तो सेवन प्लस क्या हुआ ट्वेल्व B. What is B? B is seven minus B is plus seven minus A is minus five. That means seven plus five. What is seven plus five? Twelve. कोई हुआ ना अभी तो जो हुआ था. A minus B का आंसर क्या मिला? Minus twelve. B minus A का आंसर क्या मिला? Plus twelve. They are not equal. That means subtraction of subtraction of integer is not commutative. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कॉम्पिटेटिव क्यों क्योंकि आंसर इक्वल नहीं आ रहा है एक में प्लस ट्वेल्व आ रहा है और दूसरे में माइनस ट्वेल्व अगर आ रहा है माइनस माइनस तो ही राइट right है अगर प्लस प्लस आ रहा है तो ही राइट right है अगर माइनस प्लस का भी डिफरेंस आ रहा है तो वो रॉन्ग है राइट right? तो ये दो चीज़ें सीखें हम कि सब्ट्रैक्शन में होल नंबर भी कॉम्पिटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन में इंटीजर भी कॉम्पिटेटिव नहीं है चलो चेक कर लेते हैं रेशनल नंबर के लिए Now let's check for the rational numbers. Suppose, suppose a is any rational number one divided two. मैं ये common example ले रहा हूँ जिसे ले आप समझ सको one divided three. Now let's do a minus b. Then we will do b minus a. We are changing the order. Okay? इसमें तो doubt नहीं है ना सर क्यों a minus b और b minus a लिख रहे हो? Okay? A a is one divided two minus one divided three. Here वन डिवाइड थ्री माइनस वन डिवाइड टू एल सी एम विल बी सेम सिक्स एल सी एम विल बी सेम सिक्स हेयर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी टू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से और थ्री को किससे मल्टीप्लाई करना होगा टू से थ्री माइनस टू कितना हुआ वन आंसर मिला वन डिवाइड सिक्स यहाँ पे थ्री को किससे मल्टीप्लाई करना होगा टू से टू को किससे मल्टीप्लाई करना होगा थ्री से आंसर क्या मिला माइनस वन डिवाइड सिक्स दैट मीन्स a माइनस बी आंसर इज वन डिवाइड सिक्स बी माइनस ए आंसर इज माइनस वन डिवाइड सिक्स दैट मीन्स माइनस का भी डिफरेंस आ रहा है तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए सो वी कैन से दैट सो वी कैन से दैट फॉर सब्ट्रैक्शन ये s फॉर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर्स फॉर इंटीजर्स एंड फॉर रेशनल नंबर Subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative. So for whole number, integer and rational number, subtraction is not commutative. और ये सारे numbers के लिए जबकि addition and multiplication क्या था तो commutative था uh, subtraction के लिए वो नहीं है okay? और एक बाकी है फटाफट उसको भी देख लेते हैं क्या बाकी है वो division, okay? चलो try करते हैं division में और डिवीज़न में क्या करेंगे क्या होना चाहिए a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड a a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड b अगर आ रहा है तो राइट right है कॉम्पिटेटिव है अगर नहीं आ रहा है ऑर्डर चेंज करने के बाद आंसर इक्वल नहीं आ रहा है तो कॉम्पिटेटिव नहीं है हम उसको बेटर वे में कैसे लिखेंगे a डिवाइड b को ऐसे लिखेंगे और b डिवाइड a को सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली ओके नाउ लेट्स फॉर द होल नंबर वी आर चेकिंग इट नाउ सपोज a a इज इक्वल टू सेवन and b is equal to फाइव I am taking random values. Now do a divide b. Then we will do b divide a. What is a divide b? It is सेवन divide फाइव What is b divide a? Your answer is फाइव divide सेवन देख रहे हो ना आंसर बिल्कुल डिफरेंट ही आ रहा है ना सेवन अपन फाइव आ रहा है और यहाँ पे फाइव अपन सेवन तो बिल्कुल वो कुछ डिफरेंट ही होगा दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल दैट मीन्स ए डिवाइड बी आंसर इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए आंसर That means we can say that division of whole number, division of whole number is not commutative. Division of whole number is not commutative. Okay. Now let's check for integers. Take any two integers randomly. A equal to minus ten. B equal to plus five. Now let's check. First we will do a divide b. Then we will do b divide a. A divide b. माइनस टेन डिवाइड फाइव नाउ सी प्लस माइनस माइनस आंसर इज माइनस 
5 to the 10 it is minus 2 b is 5 a is minus 10 plus minus minus it is right but 5 1 the 5 5 to the 10 answer is minus 1 divided 2 it is not equal it is not equal that means division of integers division of integer is not commutative q क्योंकि जब हम डिवीजन में इंटीजर्स के डिवीजन में जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं ए डिवाइड बी को जब बी डिवाइड ए कर लेते हैं तो आंसर इक्वल नहीं मिलता है इसलिए वो कॉम्पिटिटिव है नहीं लास्ट फॉर रेशनल नंबर सपोज वी आर वी आर टेकिंग ए इक्वल टू वन डिवाइड टू बी इक्वल टू वन डिवाइड थ्री लेट्स डू ए डिवाइड बी चलो मैं उसको कुछ ऐसे लिखूँगा ए डिवाइड बी वन डिवाइड टू डिवाइड वन डिवाइड थ्री सेवन स्टैंडर्ड में आप सीख चुके हो डिवीजन को क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो इसका जो बाद में जो नंबर है वन डिवाइड थ्री उसका क्या लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा थ्री डिवाइड वन 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 कैंसल योर आंसर इज थ्री डिवाइड टू तो ए डिवाइड बी का आंसर क्या मिला थ्री डिवाइड टू ओके नाउ लेट्स चेक फॉर बी डिवाइड ए b डिवाइड a b इज वन डिवाइड थ्री डिवाइड a इज वन डिवाइड टू वन डिवाइड थ्री डिविजन मल्टीप्लीकेशन नैन रेसी प्रोकल ऑफ इट अदरवाइज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इट इज टू डिवाइड वन कैंसल योर आंसर इज टू डिवाइड थ्री ए डिवाइड बी का आंसर मिला थ्री डिवाइड टू एंड b डिवाइड a का आंसर मिला टू डिवाइड बाई थ्री दैट इज नॉट इक्वल सो दैट वी कैन से दैट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्पिटेटिव ओके सो ये सारी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद द एग्जाम्पल वी हैव सीन अब उसका देख लेते हैं समराइजेशन कि कैसे याद कर लो उसको तो किस किस में फॉलो कर रही है वो देख लेते हैं सो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड जस्ट फॉर एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन of each and every whole number whole number integer and rational number ye samajh mein aa gaya commutative property follows for addition and multiplication of whole number integer and rational number and it doesn't follow for subtraction and division it doesn't follow for subtraction and division okay so kya karenge hum to kis mein valid hai dekho सो वी कैन से दैट फॉर एनी फॉर एनी आप ये लिख दो कि फॉर एनी होल नंबर इंटीजर एंड रेशनल नंबर वी कैन राइट ए मल्ट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए दिस इज कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ओके फॉर एनी होल नंबर इंटीजर और रेशनल नंबर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इन द सेम मैनर इन द सेम मैनर वी कैन राइट फॉर एवरी होल नंबर इंटीजर एंड रेशनल नंबर वी कैन राइट ए मल्टीपल बी इक्वल टू बी मल्टीपल ए वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ए मल्टीपल बी इक्वल टू बी मल्टीपल ए इज इट ओके क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट कम्यूटिटिव प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा एक्सरसाइज में देख लेना आप कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये सेवन डिवाइड फाइव प्लस टू डिवाइड नाइन इक्वल टू टू डिवाइड नाइन प्लस सेवन डिवाइड फाइव तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको लिखना है तो देखो मैं आपको एक सिंपल मैनर में सिखाता हूँ पहले तो देख लो साइन किसकी है साइन कौन से बीच में एडिशन है सो दिस इज प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इतना कंफर्म हो गया समझो ये बात एडिशन हो गया अब कौन से नंबर दिखाई दे रहा है आपको रेशनल नंबर तो ये भी यहाँ से कन्फर्म हुआ कि भाई रेशनल नंबर के लिए मैं अलग से इसका तो लेक्चर लूँगा लेकिन अभी मैं फिलहाल सिखा रहा हूँ आपको साइन देख के क्या पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन की फिर कौन से नंबर देखे यहाँ पे रेशनल नंबर अब वो प्रॉपर्टी का नेम डिसाइड करना बाकी है तो देखो नंबर तो वही के वही है सेवन फाइव सेवन फाइव टू नाइन एंड टू नाइन सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया है तो जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ये हमको पता होना चाहिए अब आगे एक प्रॉपर्टी आएगी जिसमें हम ग्रुप चेंज करते हैं यहाँ पे सिर्फ हम ऑर्डर चेंज करते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप चेंज कर देते हैं राइट और एक और हिंट दे रहा हो कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टर प्रॉपर्टी में टोटल कितने नंबर्स होंगे टोटल चार नंबर्स होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में तीन नंबर होंगे और आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी बताऊँगा मैं आपको राइट तो देखो चार नंबर मिल रहे हैं आपको कौन कौन से देखो वन 
टू थ्री एंड फोर ओके वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर नंबर आपको मिल रहा है आप आराम से लिख दो कि ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ही है फिर आप साइन देखो एडिशन है तो फोर एडिशन मल्टीप्लीकेशन है तो फोर मल्टीप्लीकेशन सब्टशन डिवीजन तो होना ही नहीं है वो भी हमने देख लिया और फिर देख लो रेशनल नंबर अगर दिखा रहे सपोज मैं मान लूँ कि मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन मिला कि माइनस थ्री प्लस सेवन इक्वल टू सेवन प्लस माइनस थ्री ओके चलो ऐसा क्वेश्चन मिला कि माइनस टू मल्टीपल माइनस नाइन इक्वल टू माइनस नाइन मल्टीपल माइनस टू देखो कैसे मैं डिसाइड करता हूँ मैंने आपको दो हिंट दी अगर आप ऑर्डर के बेस पे भी समझ रहे हो तो भी अच्छा है चार है वन टू थ्री फोर तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी साइन दिखा रही है तो एडिशन की अब जो नंबर दिए वो होल नंबर तो है ही नहीं क्योंकि ये माइनस थ्री कहाँ से होल नंबर होगा होल नंबर में कभी माइनस तो आता नहीं है रेशनल नंबर इसको मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया ना उसको रेशनल नंबर में पी ए पॉन क्यू फॉर्म में तो लिखा ही नहीं है तो मैं क्या लिखूँ क्या लिखेंगे हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स एडिशन ऑफ इंटीजर्स कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स ओके और एग्जाम्पल हम देखेंगे फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं ओके okay? अगले वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो स्टे कनेक्टेड विथ अस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू